hey guys welcome back to my channel so you might be thinking what is this so let me tell you friends i always use to take some example for making it easy to understand the video easily and uh, so let's learn today so aaj hum baat karne wale hain cervix cancer ke bare mein so friends with example uh, by taking some instruments so we are going to learn and we have to understand in a easy way so friends let's start the video so you have heard the reproductive system right in female the uterus the ovaries and the cervix so uh, we are going to learn uh, the cervix cancer today as we are going to discuss about the cervix cancer we are taking the example uh, assume this is an example like uh, uterus this is an uterus ye ek uterus samjhenge bachdani samjhenge jiska do ovary side mein hota hai aur ye niche ka part cervix hota hai beech mein jo hota hai ye uterus ka jo thaili hota hai to chaliye example ke taur pe samajhte hain to cervix cancer hota kaise hai and iska kya kya karan hai to aaj ki video mein hum samajhne wale hain सर्विक्स कैंसर जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट का कैंसर है जो कि ये बजदानी होता है बजदानी के नीचे ये जो है ये माउथ पोर्शन होता है यहीं पे सर्विक्स है और इसी का कैंसर होना जिसे हम लोग सर्विक्स कैंसर बोलते हैं सपोज ये सर्विक्स है और ये सर्विक्स पे कैंसर कैसे हो जाता है सो so फ्रेंड्स ये सर्विक्स पोर्शन है और यहाँ का ऊपरी जो लेयर है यहाँ पे जो है कोलुमुलर सेल्स होते हैं और नीचे एरिया जो होते हैं वो स्क्वेमस सेल होते हैं और बीच में ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है तो ये अपना वेयर एंड टेयर वाला प्रोसेस चलता है नए नए सेल्स बनते हैं फिर सेल्स रिपेयर होते हैं लेकिन कोई भी कंडीशन से कोई भी रीज़न से यहाँ के सेल अनकंट्रोलेबली ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पर ट्यूमर बनने लगता है कैंसर होने लगता है तो इसी के रिगार्डिंग जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेल्स कितना ये इन्वेट कर रहा है कितना इसको थिकनेस में गहराई तक ये इन्वेट कर रहा है इसके कुछ स्टेजेस होते हैं इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव जो होते हैं इन्वेसिव जो होते हैं कि नॉन इन्वेसिव जो होते हैं जिसमें कि अभी कैंसर स्प्रेड हुआ नहीं है अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन में और इन, जो इन्वेसिव होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स में भी इसके सेल्स जो होते हैं ट्यूमर सेल्स जो होते हैं बाई ब्लड के थ्रू लिम्फ नोट्स के थ्रू वो फैल जाते हैं दूसरे भी बॉडी में तो इस तरीके से इसकी स्टेजिंग होती है जैसे कि मैं बता रही थी इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कैंसर uh, का uh, या कोई भी डिजीज का इडोपैथिक uh, होते हैं सेकेंडली वी कैन टेक द रिक्स फैक्टर्स सो मोस्ट कॉमनली रिक्स फैक्टर्स जो होते हैं इसमें एच वायरस तो एच वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होते हैं कई हंड्रेड uh, टाइप्स uh, के हो सकते हैं या मैक्स मोर देन हंड्रेड भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम हंड्रेड टाइप्स के होते हैं जिसमें कि पंद्रह जो होते हैं इन्फेक्टिव होते हैं वही 15 जो एच वायरस इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन कराते हैं वो सर्विक्स के कैंसर में जो है सर्विक्स का कैंसर कराते हैं तो चलिए मोस्ट कॉमनली जो सर्विक्स कैंसर कराते हैं वो एच पी वायरस 16 होता है तो चलिए और जानते हैं इसमें जे सो एच पी वी वायरस सब इन्फेक्टिव नहीं होता है डिपेंड करता है कि आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या फिर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या फिर एच पी वी कितना इन्फेक्टिव है अदरवाइज आपकी बॉडी फाइट कर लेता है बट इन सम कंडीशन लाइक आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर आपकी बॉडी वीक है या फिर आप कुछ डिजीज से झेल रहे हैं तो एच पी वी वायरस जो होता है काफ़ी इफेक्ट कर देता है और सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमनली जो है एच पी वी सिक्सटीन जो होता है वो सर्विक्स कैंसर कराता है रिक्स कैंसर का कुछ रिक्स फैक्टर्स होते हैं लाइक फीमेल जो है कॉन्डम यूज़ नहीं कर रही है या मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो गया है या फिर स्मोकिंग कर रही है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग कर रही है एंड मल्टीपेरा है या फिर वो सेक्सुअल uh, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं फॉर मैनी पार्टनर्स और इसमें जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं यानी कि सिम्टम इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं लाइक फीमेल जो होते हैं जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है अपने पार्टनर से तो उसको ब्लीडिंग होती है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसमें उसको बहुत ही पेन होते हैं ऑफेंसिव डिस्चार्ज होते हैं एंड उसमें क्रैम्प होते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकते हैं तो स्पेशली जो सेक्स आफ्टर ब्लीडिंग होता है इसके इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है इसका बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है पैप्स में जिससे पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन का सेल्स हैं कि नहीं या फिर इसमें प्री कैंसर सेल्स तो नहीं एवरी थ्री इयर्स फ्रॉम 21 वन ईयर्स टू 65 फाइव ईयर्स एज का पर्सन फीमेल है उसको हर तीन साल पे कराया जाता है पैप्स में जो काफ़ी अच्छा जो है टेस्ट इससे कराया जाता है और सेल्स को फाइंड आउट किया जाता है 
इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन एंड अगर मोस्ट एडवांस हो गया है तो कीमोथेरेपी होते रेडिएशन होते हैं ट्रीटमेंट का एंड देन अगर ये स्लाइट इन्फेक्टिव है तो इसको बाय सर्जिकल प्रोसेस से थोड़ा सा पोर्शन रिमूव किया जाता है या अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग टू स्टेजेस इसके ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये छोटे से जो है सर्विक्स कैंसर के बारे में हम लोग जाने फीमेल को जो आपने प्री कैंसर सेल्स का अगर उसको इन्फेक्शन मिल जाता है पैप स्मेयर कराने से तो उसका टाइमिंग बदल जाता है जांच जल्दी जल्दी कराया जाता है पैप स्मेयर टेस्ट कराया जाता है अदरवाइज 21 से 65 फाइव ईयर्स की एज में हर तीन तीन साल पर यह टेस्ट कराया जाता है पैप स्मेयर ताकि सर्विस कैंसर सेल्स जो हैं उसमें फाइंड आउट हो जाए तो अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है इसके अलावा हम जानेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या कुछ होम्योपैथिक रेमिडीज जो हैं काफ़ी इफेक्टिव हैं एंड कैसे काम करते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे आज के वीडियोज में बस हम इतना ही जाने कि सर्विक्स कैंसर क्या होता है एंड उसके क्या क्या कारण होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट एंड इसका इलाज कैसे कराया जाता है एंड उसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होती है तो ये नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे तब तक के लिए मेरे वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियोज से मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब